গেল বছরের সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গের টেলিভিশন চ্যানেল জি বাংলাতে শুরু হয়েছিল জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো সারেগামাপার নবম আসর কয়েক বছর ধরে গানের এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশি প্রতিযোগীরাও অংশগ্রহণ করছেন এবারের আসরে সাতজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন কয়েক দফা বাছার পর আটচল্লিশ জনের মধ্যে থেকে সাতজনকে নির্বাচন করা হয়েছিল সেই সাতজন প্রতিযোগী থেকে এখন কেবল টিকে আছেন মাইনুল হাসান নোবেল সেই নোবেলকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা তুঙ্গে অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে আগামী বছর থেকে এপার বাংলা থেকে কোনো প্রতিযোগী নাও নিতে পারে আগে মনে হয়েছিল জি বাংলা নিজেদের ব্যবসায়িক দিক চিন্তা করে সারেগামা পায় বাংলাদেশি ছেলে মেয়েদের সুযোগ দিয়ে ভুল করতে যাচ্ছে আমার মনে হওয়াটা কতখানি যে সত্য ছিল যত দিন যাচ্ছে বাংলাদেশের দর্শক শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া দেখে বুঝতে পারছি এমন কি আমার স্ট্যাটাসে বয়স্ক বুঝদার স্বজন বন্ধুদের কমেন্ট পড়ে আহত বোধ করছি নোবেল বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে তা সত্য তার চেয়ে বড় সত্য নোবেল একজন প্রতিভাবান সঙ্গীত শিল্পী শিল্পীর কোনো দেশ থাকে না শিল্পের কোনো সীমারেখা থাকে না সঙ্গীতের কোনো দেশীয় পরিচয় থাকে না নোবেল বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা পাওয়ার আগে নিজের গায়কি দিয়ে পশ্চিম বাংলায় পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছে সারেগামা পাই গীত নোবেলের গান এখন বাজে বিভিন্ন ধারাবাহিকে এটা যে কত বিশাল প্রাপ্তি একজনের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে আজকাল খুব টেন্স থাকি নোবেলের কথা ভেবে দু একটা এপিসোডে নোবেল ফুল মার্কস পায়নি তাতে ইউটিউবে অলরেডি নোবেলকে হাতিয়ার করে বাংলাদেশি ভক্তরা সারেগামা পা নিয়ে বিচারকদের নিয়ে খোলামেলাভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত কথাবার্তা প্রচার করছে আমার খুব ভয় লাগছে বাংলাদেশি দর্শক শ্রোতাদের প্রায় পঁচানব্বই ভাগ ভারত বিরোধী মনোভাব পোষণ করে ভারত বিরোধিতা করার কিছু একটা ছুতো পেলেই হল তা ক্রিকেটই হোক আর সারেগামা পাই হোক যে নোবেলকে নিয়ে বাংলাদেশি ভক্তরা এখন লাফালাফি করছে সারেগামা পাই আত্মপ্রকাশের আগে সেই নোবেলকে বাংলাদেশে কেউ চিনত না এমনকি রক মিউজিকে তুখোর নোবেলকে তার আইডল আইব্বাচু জেমস কেউই চিনতেন না ইউটিউবে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেয়া নোবেলের সাক্ষাৎকারগুলো শুনলেই জানা যাবে নোবেলকে পশ্চিম বাংলার দর্শক শ্রোতা কি প্রচন্ড ভালোবাসে সারেগামা পার সেরা দশের প্রত্যেকে সেরা বিচারকগণ শুরুতেই বলেছিলেন সেরা দশ থেকে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে নাম্বার দেয়া হবে লেখাটি সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেছেন রীতা রায় মিঠু এই চুলচেরা বিশ্লেষণ পর্বে এসে ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতে একেবারে অভিজ্ঞতা না থাকায় নোবেল কিছুটা চাপে পড়েছে এটা স্বাভাবিক কিন্তু বাংলাদেশি ভক্তরা এই সত্যটা গ্রহণ করতে পারছে না অথবা অনুধাবনই করতে পারছে না সারেগামার প্রতিটি কন্টেস্ট্যান্ট আমাদের সন্তান তুল্য প্রত্যেকে বাঘা শিল্পী এদের মধ্যেই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান নির্ধারিত হবে তাই বলে বাকি সাত শিল্পী তো জলে ভেসে যাবে না নোবেলকে নিয়ে এতটুকুই বলি নোবেলের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এটা এই সারেগামা পা মঞ্চ ওকে পৌঁছে দিতে পারে সাফল্যের চূড়াই না সারেগামা পাই প্রথম হতে পারাটাই সাফল্যের শেষ কথা নয় নোবেল প্রতিযোগিতা চলাকালীন এ সময়ের সেরা কম্পোজার অনুপম রায়ের পরিচালনায় প্লেব্যাক করেছে মোনালি ঠাকুর অলরেডি মুম্বাই সঙ্গীত পরিচালকদের কাছে নোবেলকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে নোবেলের দিগন্ত খুলে গিয়েছে এটা ভেবেই আমি খুশি নোবেল যদি সারেগামা পাই প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান মিস করে নোবেলকে নিয়ে বাংলাদেশি দর্শকরা ভারত বিরোধিতার যে কুচ্ছিত খেলাটা শুরু করবে সেটা ভেবে ভয় করে জি বাংলা বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদের জন্য বিশাল একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল প্রতিভা বিকাশের না জানি আগামীতে তা বন্ধ হয়ে যায় এই লেখার প্রতিক্রিয়ায় সাইলা খান বান্না লিখেছেন নোবেল এখানে একটা উপলক্ষ কথায় বলে না কানা মনে মনে জানা এরা জানে নোবেলের আজ এই জায়গায় আসার জন্য জি বাংলার কতটুকু অবদান শুধুমাত্র ভারতের বিরোধিতা করার জন্য তারা এরকম কুচ্ছিত মন্তব্য করে নোবেল যদি মুসলমান না হয়ে হিন্দু হতো তাহলে যতই সে বাংলাদেশি হোক না কেন সালারা তার পক্ষে একটা কথাও কইত না এই কথাটা কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি মাঝখানে বেচারা নোবেলের মাথামোটা বাংলাদেশিদের চাপে নাভিশ্বাস অবস্থা আতাউর রহমান খান লিখেছেন নোবেল যে সম্মান জি বাংলায় গিয়ে পেয়েছে দেশে থাকলে তার শিকিও পেত না আপনার চুলচেরা বিশ্লেষণ শতভাগ সঠিক সুরপ্রীতি দে প্রীতি লিখেছেন এই এখন যারা বিচারক তারা তো এক সময় বাংলাদেশেরই ছিল বাংলাদেশ তাদের ধরে রাখতে পারেনি তাতে বাংলাদেশের ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হয়নি 
বাংলাদেশের বিরোধিতায় ভারতের কিছুই যে যায় না সেটা বোঝার ক্ষমতাও নেই সবুজ শিকদার আবার লিখেছেন এটা তুমি ঠান্ডা মাথায় হুমকি দিয়াছো আমি প্রত্যেকটা এপিসোড দেখি এখানে অনেক পক্ষপাত দেখেছি যেমন অনেককে ডেঞ্জার জোন থেকে স্পেশাল এপিসোড বলে পার করে দিচ্ছে মার্কিং দিয়েও বাঁচিয়ে দেয়া হয় সারেকামা পাছাড়া কি এদেশে শিল্পী জন্মাবে না এর জবাবে রীতা রায় মিঠু লিখেছেন সারেকামা ছাড়া শিল্পী জন্মাবে না কেন এর জবাবে রীতা রায় মিঠু লিখেছেন সারেগামা পাছাড়া শিল্পী জন্মাবে না কেন নোবেল তো জন্মেছিল অবন্তি জন্মেছিল সমস্যা হলো সারেগামা পাই এবার বাংলাদেশেও অডিশন নিয়েছে তাই বাংলাদেশের মানুষ জানার সুযোগ পেয়েছে নোবেলের মতো শিল্পী বাংলাদেশে জন্ম নিয়েছিল গুড এনাফ আর কিছু বলতে চায় না